வணக்கம் நண்பர்களே கடந்த சில வாரங்களாக ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசிட்டு வரோம் நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே கேட்டுக்கொண்டபடி எல்லாரும் எந்தவித தீர்மானமான ஒரு முடிவோடு இதை கேட்காம திறந்த மனசோடு கேட்டு இது வந்து ஒன்றுன்னு ஒரு ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரீஸ் பல விஷயங்கள் இதில் எது எனக்கு பொருந்துகிறது இதில் எதை நான் எனக்கு நான் அப்ளை செய்து கொள்ள வேண்டும் எதனால் என் வாழ்க்கை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கா இல்லை முடங்கி இருக்கா இவங்க சொல்கிற மாதிரி இதுக்கு சில காரணங்கள் நானே வா என்னுடைய சில நம்பிக்கைகளா சில தேவையில்லாத நம்பிக்கைகள் என்னை முடக்கி இருக்கின்றனவா இதையெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்லும்போது எனக்கு நானே இதை நினைவூட்டி கொள்கிறேன் நண்பர்களே இந்த மாதிரி எந்த டாபிக் எடுத்து பேசினாலும் நீங்கள் நம்பணும் இது உங்களுக்காக நான் தயார் பண்ணிட்டு வந்து பேசுகிற பேச்சே இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையிலே என்னென்ன நம்பிக்கைகள் வேண்டும் என்னென்ன தேவையில்லாத நம்பிக்கைகளை நான் வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் எவற்றையெல்லாம் நூல் போல அறுத்து விட்டு நான் வெளியே வர வேண்டும் அப்படின்னு எனக்கு நானே நினைவூட்டி கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நிஜமாக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது உங்களுக்கெல்லாம் இது எந்த அளவுக்கு பயனளிக்கிறதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு ஒரு நல்ல ரிமைண்டர் வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் எந்த மாதிரி முயற்சிகள் போட வேண்டும் என்னுடைய லட்சியங்கள் என்ன இதில் எது தேவை எது தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு பகுத்தறிவோடு ஒரு அலசும் நிகழ்ச்சியாக தான் எனக்கே இது உப ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கிறது நம்ம ஃபெங்ஷுவி வாஸ்து தேவையில்லாத சகுனங்கள் நம்பிக்கை இதை பற்றியெல்லாம் கடந்த வாரங்களில் பார்த்தோம் இந்த வாரம் இன்னொரு சர்வ ச சாதாரணமாக எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு தடவை காலில் தங்க கொலுசு போட்டு கொண்ட போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க எங்கிட்ட பதறி போய் சொன்னாங்க ரொம்ப அதிர்ந்து போய் சொன்னாங்க ஐயோ தங்கத்தை போய் காலில் போட்டுக்கிறாமா நான் கேட்டேன் ஏன் போட்டுண்டா என்ன கையில் போட்டுக்கிறோம் மூக்கில் போட்டுக்கிறோம் காதில் போட்டுக்கிறோம் இடுப்பில் போட்டுக்கிறோம் ஏன் காலில் போட்டுக்கூடாதுன்னு கேட்டபோது ஐயோ காலில் தங்கத்தையே போடக்கூடாது வேணால் வெள்ளி போடலாம்னாங்க நான் சொன்னேன் ஏன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க தங்கத்தில் லக்ஷ்மி இல்லையா வேணும்னா நம்ம சம்பிரதாயம் என்ன சொல்கிறதுன்னா அரச குடும்பத்தில் வந்தவங்க தங்கம் போடலாம் காலில்னு சொல்லிதே தவிர சாதாரண மக்கள்லாம் போடக்கூடாது நீ என்ன அரச பரம்பரையா பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதில் லக்ஷ்மி இருக்கா லக்ஷ்மிக்கு கோவம் வந்துடும் நீ லக்ஷ்மியை அவமதிக்கிற இது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் முதல் கேள்வி லக்ஷ்மி தங்கத்தில் தான் இருக்காங்களா வெள்ளியில் இல்லையா கடவுள் எல்லாத்துலேயும் இருக்காருன்னு நம்புறவங்க தங்கத்தில் தான் இருக்காங்க வெள்ளியில் இல்லை வெள்ளி மெட்டி போடலாம் வெள்ளி கொலுசு போடலாம் வெள்ளியில் என்ன வேணால் காலுக்கு போடலாம்னா இது ஒரு முரண்பாடு இல்லையா நண்பர்களே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் சிந்தித்தா ஏன் பெரியவங்க அரச குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க போடலாம் அதாவது மிக பணக்காரர்கள் ஏன் போடலான்னு அந்த காலத்தில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அந்த காலத்துலலாம் கார் இல்லை பஸ் இல்லை ட்ரெயின் இல்லை பிளேன் எல்லாம் இல்லை ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு ஊருக்கு போனோம்னா மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டியில் ஓரளவு மத்திய வகுப்பு போனாங்க மிகுந்த பணக்காரர்கள் எல்லாம் கோச் வண்டியில் போவாங்க இல்லை பல்லக்கில் போவாங்க அவங்க சேறு சகுதியில் நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏழை ஜனங்கள் தான் காலில் செருப்பு போடுற வழக்கம் அப்போல்லாம் ரொம்ப கிடையாது அவங்க கல்லுலேயோ முள்ளுலேயோ சேறுலேயோ சகுதியிலையோ தண்ணிலையோ நடக்க வேண்டி வரும் ஸோ தங்கம்ங்கிறது விலை உயர்ந்த ஒரு மெட்டல் அந்த தங்கத்தை காலில் போட்டுட்டு சேர்த்துக்குள்ளே நீங்கள் காலை விட்டு பாருங்கள் எனக்கு நடந்திருக்கு உங்களுக்குலாம் நடந்திருக்கா தெரில கொஞ்சம் சேரில் புதிய புதிய ஒரு இடத்துல நடக்கும்போது காலை வெளியில் எடுக்கும்போது மெட்டி அப்படியே உள்ளே தங்கிடுச்சு மெட்டி வெளியில் கால் மட்டும் வந்தது மெட்டி உள்ளே தங்கிடுச்சு அதே மாதிரி கொலுசம் என்ன ஆகும் தெரியுமா சேத்தில் நடக்கும்போது இல்லை ஒரு புதரில் நடக்கும்போது மாட்டி கொண்டு விழ சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன பணக்காரங்க எத்தனை தடவை வேணால் தொலைஞ்சா வாங்கிக்கலாம் ஏழைகளால் வாங்க முடியாது அதனால் அவங்க போடலாம் நீ போடாதேன்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறது கொஞ்சம் எல்லா விஷயத்தையும் போல் இது ஒரு சிடுக்காகி இப்படி மாறிடுத்தோம்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் உண்மையாக நம்புகிறேன் கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் சில பேருக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை அது பலருக்கு வீட்டுக்குள்ளே செருப்பு போடக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் முன்னே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது குறைஞ்சிட்டு வருது வீட்டுக்குள்ளேயும் செருப்பு போடுற பழக்கம் இருக்குது முக்கியமாக பூஜை அறைக்குள்ளே செருப்பு போடக்கூடாது சமையல் அறைக்குள்ளேயும் பூஜை அறைக்குள்ளேயும் போடக்கூடாது கரெக்ட் எந்த செருப்பை போடக்கூடாது ரோடில் நடந்துட்டு வரும் எச்சலை மிதிக்கிறோம் 
மலம் மிதிக்கிறோம் கண்டவ வியாதி உள்ளதா ஒரு பொருள் கிடக்கும் அதை மிதிக்கிறோம் செத்த எலி இருக்கலாம் சகதி இருக்கலாம் அதில் எத்தனையோ கிருமிகள் இருக்கலாம் ஸோ ரோடில் நடந்துட்டு வரும்போது அந்த செருப்போடு வீட்டுக்குள்ளே வர்றதே தப்பு கரெக்டாக நிஜமாகவே சுகாதார ரீதியாக பார்த்தாலும் விஞ்ஞான ரீதியாக பார்த்தாலும் தெருவில் போடும் செருப்பு வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது ஜப்பானுக்கெல்லாம் போனாக்க அவங்க வீட்டு வாசலே செருப்பை கட்டி நம்ம வச்சிடணும் அவங்களும் வச்சுருவாங்க வீட்டுக்குள்ள போடுறதுக்குன்னு தனி செருப்பு வச்சிருப்பாங்க சில பேர் வீட்டில் மலேசியாலாம் போனீங்கன்னா பாத்ரூம் பக்கத்தில் செருப்பு வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு மூணு அளவில் வச்சுருப்பாங்க யார் பாத்ரூம் போனாலும் அந்த செருப்பை போட்டு கொண்டு போய்விட்டு தங்க சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி திரும்பி வந்து அதை அங்கேயே விட்டுடணும் இதெல்லாம் எதுக்கு ஹைஜீன் சுத்தம் சுகாதாரத்துக்காக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி விஷயத்தில் எனக்கு முழு உடன்பாடு இருக்குது ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கிறதுக்குன்னே ஒரு செருப்பு வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம தோட்டத்தில் கூட போடுறதில்ல அந்த செருப்போடு சமையல் அறைக்குள்ளே போனால் என்ன தப்பு பூஜை அறைக்குள்ளே போனால் என்ன தப்பு ஐயோ இவள் இவ்வளோலாம் பேசுகிறாளே குழந்தைங்களெல்லாம் கெடுத்துட போகிறோம் இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாளே அப்படின்னா சாமி எதிர்த்து இல்லைங்க சாமி எதிர்த்து பேசுகிறது என் நோக்கம் அல்ல நான் சொல்கிறேன் நான் முஷா கடவுளை நம்புகிறவோ நான் தினம் கோவில் போகிறவோ ஆனாலும் நண்பர்களே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஈசன் தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான்னு பிரகலாதன் சொன்னார் நீக்க மர நிறைந்திருப்பவர் ஈசன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை ஈசன் நீங்கள் சொல்லுங்க அதை பெருமாள்னு சொல்லுங்க அம்பாள்னு சொல்லுங்க ஹனுமான்னு சொல்லுங்க ஜீசஸ்னு சொல்லுங்க என்ன வேணால் சொல்லுங்க நீக்க மர நிறைந்திருக்கும் சக்தியை நாம் கடவுள் இறைவன் என்று நம்புகிறவர்கள் சொல்கிறோம் நம்பாதவர்களை பற்றி இப்போ நான் பேசவே இல்லை இப்போ நம்ப யாரெல்லாம் நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்குது நம்புகிறோமோ அவங்களுடைய சில பழக்கங்களை பற்றி இப்போ நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அப்போ அந்த செருப்பு இருக்கே செருப்பில் கடவுள் இல்லையா ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் செருப்பு கடவுள் இல்லையா நம்ம முதிக்கிற பூமியில் கடவுள் இல்லையா கடவுள் எல்லாத்துலேயும் இருக்காருங்க அதனால் வீட்டுக்குள்ளே பூஜை ரூம்குள்ளே போகிறதுக்குன்னே ஒரு செருப்பு வச்சுன்னு போனீங்கன்னா நீங்கள் பூமியை முதிக்கிறோம் நம்ம அந்த பூமியில் பூமாதேவிங்கிறோம் ஸோ கடவுள் நீக்க மர நிறைந்தவர் மனசில் எந்த ஒரு அழுக்கும் இல்லாமல் காலிலையோ இல்லை அந்த செருப்புலையோ அழுக்கு இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் இந்த காலினாலே நமக்கு நிறைய பேருக்கு என்னமோ மட்டோன்னு நினைக்கிறோம் கால் காலை கா நீட்டிட்டு உட்காராத கால் மேலே கால் போடாதேன்னா இதெல்லாம் மரியாதைக்காக சொன்னாங்களே தவிர கால் மட்டங்கிறதுக்காக இல்லை நண்பர்களே நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த எபிசோடில் நான் கேட்குற இந்த கேள்வியெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே கேட்டுக்கணும் செருப்பு தரையிலெல்லாம் முதிச்சு நிற்கிறோமே கடவுள் இல்லையா கடவுள் இருக்கார் இல்லை பேப்பரை மட்டும் முதிக்காதே சரஸ்வதிங்கிறோம் முதிக்க வேண்டாம் பேப்பரை கண்டிப்பாக முதிக்க வேண்டாம் ஆனால் செருப்பில் கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அதே போல் இந்த கால் கால் மட்டம் என்று சொல்லுகிறோமே கால் அவன் காலை காட்டிட்டான் எனக்கு காலை வச்சு ஓ தட்டி விட்டுட்டான் இதை சொல் கால்னால் என்ன மட்டங்க கை மாதிரி கண் மாதிரி காது மாதிரி கால் ஒரு அங்கம் இந்த உடம்போட ஒரு அங்கம் அந்த காலை பற்றி ஒரு அழகான இது சுவாமி சுதானந்தா சொன்னார் நீங்கள் காலை ஏன் மட்டமாக நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னபோது அவர் சொன்னார் இது என்ன கேள்வி ஒருத்தரை நமஸ்காரம் பண்ணும்போது பெரியவர் வந்திருக்காரு படித்தவர் வந்திருக்காரு குரு வந்திருக்காரு நம்ம நமஸ்காரம் கீழே விழுந்து பண்ணோம்னா அவர் தலையில் போய் முட்டுறோமா இல்லை காலில் விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறோமா கால் முக்கியம்னு தானே ஏன் அவங்க நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் தலை தான் ரொம்ப வசதியும் தலையில் போய் ஒரு முட்டு முட்ட வேண்டியது தானே ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நண்பர்களே இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பேசுறதுக்கு காரணமே தேவையில்லாத சில நம்பிக்கைகளால் நமக்குள்ளேயே சில தேவையில்லாத பயங்கள் தேவையில்லாத ஒரு நடுக்கம் இதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் இது நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வீடு நம்ம இஷ்டப்படி வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் சில நம்பிக்கைகள் இருக்கணும் நான் மூக்கால் தான் சாப்பிடுவேன்னு யாராவது சொன்னால் நடக்குமா முடியாது அது விஞ்ஞான ரீதியாக முடியாது வாயால் தான் சாப்பிடணும் நீங்கள் அன்கான்ஷியஸாகவோ இல்லை சாப்பிட முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்தால் தான் அந்த ரயில் ஸ்டீவ் போட்டு மூக்கில் சாப்பாடு விடுவாங்க திரவம் இல்லைன்னா வாயால் தான் சாப்பிடணும் மென்று தான் சாப்பிடணும் ஜீரண உறுப்புகள் தான் அதை ஜீரணிக்கணும் அது அதுக்குன்னு சிலது இருக்குது அந்த கட்டுப்பாடுகளை நம்ம மீற நான் சொல்லலை அதே சமயத்தில் தேவையில்லாமல் இந்த காலால் இது பண்ணிட்டாங்க தப்பு காலில் தங்கம் போடக்கூடாது செருப்பு போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து அவமரியாதை பண்ணிட்டாங்க தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் வேண்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே போடுற செருப்பு இருந்தால் சுத்தமாக இருந்தால் போடுங்க தப்பே இல்லை யாராவது போட்டுட்டு தாங்க அவங்களுக்கு காலில் ஆணி இருக்கோ என்னமோ வெறும் காலில் நடக்க முடியாதோ என்னமோ ஏன் அதை யோசிக்கக்கூடாது ஆக திரும்பி சொல்கிறேன் தேவையில்லாத பயங்கள் சில தேவையில்லாத நம்பிக்கைகளாக மாறி நம்ம கடவுள் பேரில் சில பெரியவங்க சொன்ன
கொஞ்சம் எல்லாரும் சட்டினி யோசிக்க பயப்படுற தயங்குற விஷயத்தை பற்றி தான் நாம் இப்போ பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இதை பற்றி பேசினாலே தப்போ இதை பற்றி பேசினாலே நமக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லி விடுவார்களோ பெரியவங்களை அவங்க வச்ச பாரம்பரியத்தை நம்ம அவமரியாதை செய்கிறோமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் அதனால் நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தை எங்கிட்ட பற்றி இந்த சில வாரங்களாக கேட்குறவங்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமாக தான் இருக்குது ரொம்ப எங்களுக்கு சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம்தான் இருக்குது ஆனால் கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இது எல்லாரும் ரொம்ப நம்புகிற ஒரு விஷயத்தை நீ வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையாக கையாளணும் நாங்கள் நான் உங்ககிட்டலாம் சொன்னேன் ரொம்ப தைரியத்தோடு தான் சொன்னேன் ரொம்ப ஒரு தெளிவோடு தான் சொன்னேன் நான் கடவுள் இல்லைங்கிறத பற்றியே பேச வரல நான் கடவுளை நம்புகிறவோ எனக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்குது நம்புகிறவோ நான் தினம் கோவிலுக்கு போகிறவோ என்னோடய அத்தனை செய்கைகளும் ஒரு பெரிய சக்தியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது இன்றைக்கி தெரியும் ஆனால் அதுக்கு என் முயற்சி ரொம்ப முக்கியம் தன்னம்பை ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் ஒரு தெளிவோடு நான் பேசி கொண்டிருக்கிறதால என் மேலே யாரும் கோபப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை யாருடைய வருமானத்தையோ வியாபாரத்தையோ தொழிலையோ கெடுப்பதற்காக நான் அதை சொல்லவே இல்லை நிச்சயமாக சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள நாம் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் இப்போது ஒரு செடி வளருதுங்க அது நல்லா காய்க்கணும்னு அது என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப அதில் வேண்டாம் அதை கிளைகள்லாம் வெட்டி விட்டுருவாங்க குச்சியாக காஞ்சி போன ஒரு கிளை பூச்சி பிடிச்ச ஒரு கிளை அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை ப்ரூன்னு சொல்லுவாங்க ரோஜா செடியெல்லாம் கூட ப்ரூன் மணி விட விட தான் பூக்கள் ரொம்ப அழகாக வரும் திராட்சை கொடி காய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரூன் பண்ணுவாங்க மல்லி செடி வச்சுருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இப்போ சீசன் ஆரம்பிக்க போகுது கரெக்டாக இன்னும் ஒரு மாதத்தில் எல்லா இலையும் நம்ம உருவி விட்டுடணும் அப்போ தான் குல்லனு பூ வரும் சித்திரை மாதம்னா அப்படியே மல்லிப்பூ ஆக அந்த மாதிரி தாங்க நம்முடைய சிந்தனைகளும் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் நம்பிக்கைகளாக மாறி நம்மை முடக்கி போடுவதை போட்டு கொண்டிருப்பதை நாம் உணர வேண்டும்ங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமே தவிர கண்டிப்பாக யாரையும் புண்படுத்த வேண்டும் இல்லை அப்படியே எல்லாரையும் வந்து மாற்றிவிட வேண்டும்ங்கிற எண்ணெலாம் எனக்கு இல்லை எது செய்தாலும் ஒரு அளவோடு தெளிவோடு செய்யுங்கள் தான் நான் கேட்குறேன் சில வாரங்களில் நாம் இதுக்கு முந்தின வாரங்கள்லாம் தேவையற்ற இந்த மாதிரி சகுனம் பார்ப்பது அந்த நேரங்கள் பார்ப்பது அப்புறம் எதிர்க்க வந்து விதவை வரக்கூடாது தீட்டானவங்க வரக்கூடாது பூனை வரக்கூடாது இதெல்லாம் கூட ஒரு அளவுக்கு மேலே எப்படி நம்மை முடக்கி போடுகிறது என்று பார்த்தோம் இந்த வாரம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்னென்னா கடவுளை கூட சொல்லி 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 ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயமுறுத்திட்டாங்க இல்லை சின்ன வயசுலேருந்தே பாருங்கள் நீ இப்படி செய்யலைன்னா சாமி வந்து கண்ணை குத்தும் வாங்க அன்பே சிவம்னு சொல்கிற நம்ம நாட்டில் இறைவன் அன்பே உருவானவன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டில் கடவுள் பெயரால் நிறைய வந்து ஒரு பயமுறுத்தல் நடக்கிறது கடவுள் அவர் மேலே நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் வந்து அந்த பயம் வெறுப்பாக கூட மாறி நான் பார்த்துருக்கேன் நாங்கள்லாம் பல வருஷங்களுக்கு முன்னால் போபால்ங்கிற வடநாட்டு ஊரில் இருந்தோம் அந்த வடநாட்டு ஊரில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒரு எல்லா விதமான மாநிலத்தவரும் நாங்கள் அங்கே என் கணவர் அங்கே வேலையாக இருந்தார் இருந்தோம் ஒரு பெங்காலி மாடியில் இருப்பாங்க ஃப்ளாட் சிஸ்டம் ஒரிசாக்காரங்க இந்த பக்கம் இருந்தாங்க கேரளா இட்ஸ் பின்னாடி இருந்தாங்க காஷ்மீரி இருந்தாங்க ஒரு பீகாரை சேர்ந்த ஒரு ராம் சிங் அப்படிங்கிறவர் கல்யாணம் ஆகாதவர் அடுத்த வீட்டில் இருந்தார் அந்த ராம் சிங்குக்கு அப்போவே ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ஜினியர் வெளிநாட்டில் போய் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்தவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் கெட்டிக்காரன்னு என் கணவர் சொல்லுவார் ஆனால் அவரை பற்றி பாக்கி அந்த கொடுத்துனக்காரங்க கிட்டெல்லாம் ஒரு மட்டமான அபிப்பிராயம் அவனா சரியான லூஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது எதுலேயுமே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு விட்டேத்தியாக ஏதாவது ஒன்று இப்படி செய்ய ராம்சிங்னா ஏன் செய்யணும் எடக்கு மடக்காக பேசுகிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டு யாராவது ஒரு பண்டிகை வானால் ஏன் பண்டிகை அன்றைக்கி தான் நீங்கள் பாயசம் வைக்கணுமா கோவிலுக்கு போகலாம் வாங்க ஏன்னா ஏன் கோவிலில் போனால் தான் அவங்க கடவுள் இருப்பாரா அந்த ரூம்குள்ளே தான் இருப்பாரா அது மாதிரி நீங்கள் நான் சொல்கிறது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவர் கேட்கும்போது எல்லாருமே அவர்கிட்ட கொஞ்சம் விலகி இருப்பாங்க அவரை கொஞ்சம் லூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹீ இஸ் அன் எக்ஸென்ட்ரிக்குபாங்க இல்லை ஹீஸ் அ கிராக்குபாங்க எனக்கு அவரை பார்த்தா எப்போவுமே வந்து ஒரு சின்ன ஏன் இப்படி எல்லாத்தையும் பேர் வாங்கிக்கிறாரு வேலையில் ரொம்ப நல்ல கெட்டிக்காரராமே கல்யாணம் பண்ணிக்கல தனியாக இருக்கார் என்ன காரணம்னு தோன்றபோது ஒரு நாள் வாய்ப்பு கிடைச்சி அவர் மனசை விட்டு பேசும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அப்போ அவர் சொன்னாருங்க அவர் வந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து வரார் 
அந்த கிராமத்தில் அந்த காலம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வாடி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பழக்க வழக்கங்கள்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும் சட்ட திட்டங்கள்லாம் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் இவங்க அப்பா அம்மா இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப மடி ஆச்சாரம் நிறைந்த குடும்பம் அதுவும் அவங்க அம்மா சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லி 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 கொடுத்து அந்த மென்டல் கண்டிஷனிங் என்று நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு அந்த ஆச்சாரமாக இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு ப்ராபபிளி அதை இன்றைக்கி அவங்கள அலசி பார்த்தா இதுவும் ஒரு அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் நியூரோசிஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஒரு வியாதியோட ஒரு விளிம்பில் தான் அவங்க இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அன்றைக்கி கண்டுபிடிக்க தெரியல அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்களாம் காலங்காத்தால் நாலு மணிக்கு எழுந்து அது வின்டர் அங்கெல்லாம் கடுமையான குளிர் அது குளிர்காலமோ வெயில் காலமோ எதுவானாலும் நாலு மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டா பசங்க கிசங்க யாரும் தன்னை வந்து தொடக்கூடாதும்பாங்களாம் தொட்டுட்டா திரும்பி போய் குளிப்பாங்க இது நம்ம வீட்டிலே எவ்வளோ பாட்டிகள் இன்றைக்கி கூட சில வயசானவங்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான ஆச்சாரத்தோடு இருக்கிறத நம்ம நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுது ஒன்றும் புது விஷயம் இல்லை அந்த ராம் சிங்கோட அம்மா விஷயத்தில் சோப்பு போட்டெல்லாம் துணி துவைக்க மாட்டாங்களாம் தானாக ரெண்டு புடவையை வச்சுட்டு இருந்து அதை தண்ணியில் அமுக்கி துவச்சி போட்டுட்டு மறுநாளைக்கு தானாக போய் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து குளித்து ஆக அவன் சொல்லுவான் எங்கள் அம்மாவை போய் தொடணும் கட்டிக்கணும்னு தோணும் நான் குழந்தையாக இருக்கச்சியெல்லாம் ஆனால் எங்கள் அம்மாவை நான் தொட்டு கட்டிண்டு எல்லோரும் அம்மா மடியில் உட்காந்து கொஞ்சிரமான் நான் கொஞ்சினது இல்லை கேட்டால் இல்லை இல்லை இன்றைக்கி இந்த விரதம் இன்றைக்கி இந்த சாமிக்கு பூஜை பண்ணணும் இன்றைக்கி இது நான் நைவேத்தியம் பண்ணணும் நீ தொட்டேனா எல்லாம் விழுப்பாக போயிடும் தப்பாக போயிடும் இன்னும் அப்படி ஒரு பயமுறுத்தி 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 அம்மாவோட அரவணைப்பு அவருக்கு கிடைக்காததோடு இல்லாமல் கொஞ்சம் விவரம் புரியும் போது அவர் சொல்கிறார் எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்தாலே ஒரு நாத்தம் வரும் எங்கள் அம்மா தலைமையிலெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்க மாட்டா எப்போ பார் இந்த சாமி பூஜை குளியல் அது தொட்டாம ஒரு 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 சோப்பு போட்டு துணி துவைச்சிக்காமல் எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்தாலே துணியிலலாம் நாத்தம் வரும் என்னாச்சா அந்த அம்மா வியாதி ஆ படுத்த போது படுத்திருக்காங்க நாற்பது வயசு அந்த அம்மா இவருக்கு எனக்கு சொல்ல எனக்கு பத்து வயசு இருக்குங்க எங்கள் அம்மா நாற்பது வயசில் இறந்த போது என்ன கண்டிஷனில் இறந்தாங்கன்னா தெரியுமா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து சீல பெயின்லாம் வந்துடுச்சு அதாவது அந்த அந்த துணிமணியெல்லாம் அவ்வளோ அழுக்காக இருந்ததில் அதில் பெயின் வருமா சீலை பெயின் நிறைய பேர் கிராமத்தில் சொல்லி அந்த காலத்தில் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் பார்த்ததில்லை ஆனால் தலைமுடியில் இருக்கிற பெயின் சீலையில் வருமா அந்த சீலை பெயின்லாம் வருதுன்னா ரொம்ப ஒரு அசுத்தம்னு அர்த்தம் ஆனால் அவங்க தான் ரொம்ப ஆச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நோய்வாய்ப்பட்ட போது மருத்துவர் வந்து தன்னை தொடக்கூடாது யாரோ கொடுத்த தண்ணி தீர்த்தம்லாம் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த அம்மா தன்னையே வருத்தி கொண்டு இறந்த போது ராம்சிங் சொன்ன அந்த காட்சி மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மா செத்து போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மாவை தூக்குறாங்க நாத்தன் தாங்கள் எல்லோரும் மூக்கில் முகமுடி துணியை கட்டின்னு எங்கள் அம்மாவை தூக்கினாங்க எங்கள் அம்மா உடம்புல புண்ணு வந்து அந்த புண்ணில் புழு இருந்திருக்கு தூக்கி அதாவது அந்த உடம்பு அழுகிருக்குங்க உயிரோடு அந்த உடம்பு அழுகிருக்கு அந்த உடம்பை தூக்கின போது பாடையில் கீழே ரெண்டு மூணு புழு உதுந்ததுங்க என் கண்ணால் பார்த்தேன் அதுலேருந்து எனக்கு இந்த சாமி இந்த நம்பிக்கை எது சொன்னாலும் எனக்கு பிடிக்கலைங்க எனக்கு பயம் வந்து வெறுப்பு வந்து என்னை என்னை பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அழுதுட்டார் அன்றைக்கி இது வந்து நானும் அப்போ சின்ன பொண்ணு எனக்கு அதை புரிஞ்சுக்க தெரியல ஆனால் இப்போ யோசிக்க யோசிக்க நிறையாவே இருக்குது ஒரு அன்பே சிவம் அன்பு நிறைந்த அம்மா மாதிரி ஒரு கடவுளுங்கிறவர நம்ம ஏன் இப்படி கடவுளுக்கு தொடக்கூடாது கடவுள்கிட்ட போய் தொடக்கூடாது எங்கள் வீட்டிலைங்க நான் வந்து அந்த நேவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் பாயசத்தையோ ஒரு கிள்ளல் வடையோ இல்லை ஒரு சக்கரை பொங்கலையோ நான் வாயில் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டு பார்த்துட்டு தான் நான் நேவேத்தியம் பண்ணுவேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பல பேருக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் நான் கேட்குறேன் ஏன் சாமிக்கு வந்து நம்ம வந்து சபரி கொடுக்கலையா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எந்த பழம் ருசியாக இருக்கோ அதானே கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி அன்போடு இருக்கணுங்க அந்த ஏன் நம்ம வந்து அதனாலே நினைக்கிற இந்த கடவுள் மேலே ஒரு அதீத ஒரு ஒரு பயமூர்த்தி வச்சது தான் காட் ஃபியரிங்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஹீ இஸ் அ காட் ஃபியரிங் பர்சன் ஷீ இஸ் அ காட் ஃபியரிங் பர்சன் அந்த அம்மா ஒரு காட் ஃபியரிங் அதாவது கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறத நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து காட் ஃபியரிங்கிறோம் இந்த வார்த்தையே தப்பு இல்லையா சம்படி காட் லவ்விங் பர்சன் ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் அதாவது நம்மை மீறி சில கட்டுப்பாடுகள் ஒரு அதீத நம்பிக்கைகள் ஒரு பயமுறுத்தலாக ஆனதுனால நிறைய பேர் மனசில் எதெல்லாம் ரசிக்கணுமோ அந்த மீராபா எப்படி ரசித்தாங்க ஆண்டாள் எப்படி ரசித்தாங்க ஏன் பாரதி எப்படி ரசித்தார் கண்ணனை எத்தனை வடிவத்தில் ரசித்தார் இதையெல்லாம் நம்ம ஏன் மறந்துடுறோம் அந்த பயம் போகணும்னா நமக்குள்ளே இ
ரொம்ப கொஞ்சம் தயக்கப்படுற யோசிக்க கொஞ்சம் பயப்படுற விஷயத்தை பற்றி நாம் இப்போ சிந்திச்சிட்ருக்கோம் நம்மை முடக்கும் நம்பிக்கைகள் அதாவது அதீதமாக சகுனம் பார்க்குறது நேரங்களில் நம்பிக்கை வைக்கிறது பேரை மாற்றிக்கிறது ஒரு ஃபெங்ஷூயி வாஸ்து இதையெல்லாம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்து சந்தோஷமாக இருந்த வீட்டில் குறை கண்டுபிடிச்சி இடிக்கிறது அதாவது ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அது வந்து அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அந்த மாதிரி இது அளவுக்கு மிஞ்சி போகும்போது அது எப்படி முடக்குகிறது அதையும் தாண்டி ஒரு வியாதியாக அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் நியூரோசிஸாக மாறுகிறதுங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் சென்ற வாரம் கடவுள் நம்பிக்கை பற்றி நம்ம பேசும்போது ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் கடவுள் நம்பிக்கை வேண்டாம் கடவுள்ங்கிறவரை பற்றி நீங்கள் வந்து தேவைக்கு இல்லாமல் யோசிக்க வேண்டாம் இதை பற்றிலாம் நான் பேசவே இல்லை தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பாக புரிந்து கொண்டு நீங்கள் இல்லை இவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க திருப்பி சொல்கிறேன் நான் தூங்கி எழுந்து தூங்க போகிற வரைக்கும் நான் மனப்பூர்வமாக கடவுளை நம்புகிறவோ என்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக நான் தினம் கோவிலுக்கு போகிறவோ அது ஒரு பிரார்த்தனை அல்ல அதனால் ஒரு நாள் போகாட்டால் கூட கழு கடவுள் கோவிச்சு பாருங்கிற பயமெல்லாம் எனக்கு கிடையாது கடவுள்கிட்ட எனக்கு பயமே கிடையாதுங்க கடவுள் மேலே அதீத அன்பு இருக்குது மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்குது எப்படி எங்கள் அம்மா மேலே எங்கள் அப்பா பேரில் என் குரு பேரில் எனக்கு வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும் எல்லார் பேர்லேயும் ஒரு கையெடுத்து கும்பிடும் ஒரு மரியாதை இருக்குமோ ஒரு அளவு கடந்த பாசம் நேசம் அன்பு ஒரு சந்தோஷம் அவங்கள நினைக்கும்போது ஆஹா இவங்க இருக்காங்க எனக்கு எனக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு நம்ம சில பேரை பற்றி நினைக்கும் போதே ஒரு பலம் மனசுக்குள்ளே வருது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒருத்தராக தான் நான் எனக்கு கடவுளை வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் பேசும்போது இந்த சிந்தனைகள்லாம் வரத்துக்கு காரணம் என்னன்னா ரொம்ப சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது எனக்கு அப்போது எத்தனை வயசு இருக்கும்னு ஞாபகம் இல்லை ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்குமா இருக்கலாம் சரியாக சொல்ல தெரிலிங்க இல்லை கொஞ்சம் குறைச்சலாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அன்றைக்கி வந்து கோகுலாஷ்டமி அதாவது கிருஷ்ணர் ஜெயந்தி கிருஷ்ணர் பிறந்த நாள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பூஜை அறையில் பூஜையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா செஞ்சு வீட்டுக்கு நிறைய விருந்தாளி ஏன்னா எங்கள் வீடெல்லாம் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி மாதிரி நிறைய பேர் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்த சமயங்கள் வீட்டில் பதினஞ்சு இருபது பேர் எப்போதும் இருப்பாங்க கலகலப்பு இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் சிரிப்பு இருக்கும் பெரியவங்களும் சின்னவங்களுமா விட்டு கொடுத்து சின்னவங்களுக்கு பெரியவங்க முன்னுதாரணமாக இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக நிகழ்ந்த ஒரு பருவம் அது அந்த காலகட்டத்தில் அந்த நாள் அன்றைக்கி எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு அவரை நாங்கள் ஆர்வி மாமான்னு கூப்பிடுவோம் ரொம்ப ஒரு குருவாயிரப்பன் மேலெலாம் ரொம்ப ஒரு பக்தி இருக்கிற ஒரு மனிதர் அவர் அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு அன்றைக்கி வந்திருந்தார் கிருஷ்ண ஜெயந்திங்கிறதுனால பாடி நாங்கள் எல்லோரும் அந்த சம்பவத்தில் நெய்வேத்தியங்களை கொண்டு வந்து சுவாமிக்கு வச்சு படைச்சாங்க நெய்வேதியங்களை படைக்கிறப்போ அதில் வந்து என்ன பலவித விஷயங்கள் இருந்தன நல்ல பாயசம் பால் பாயசம் சர்க்கரை பொங்கல் அன்றைக்கி கண்ணனுக்கு என்னெல்லாம் பிரியமோ வெண்ணெய் எல்லாத்தோடையும் நல்ல சுட சுட சில பதார்த்தங்களும் இருந்தன அதுதான் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சு உடனே நெய்வேத்தியம் பண்ண உடனே பூஜை முடிச்சிடுவோம் இல்லையா உடனே என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் சின்ன பொண்ணு தானே அம்மா எனக்கு பாயசம்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போது அந்த சமைக்காரம்மா என்ன பண்ணாங்க அந்த பாயசத்தை எடுத்து எனக்கு ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி கொடுக்குறச்சி எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ஐயோ சுற்றுற போகிறது அவள் குழந்தைக்கு சூடு தாங்க அது ரொம்ப சூடாக இருக்குது அது கொஞ்சம் ஆற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது அந்த அந்த பாயசம் கொதிக்க கொதிக்க சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணதை கொஞ்சம் ஆற்றி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த பக்கத்தில் இருந்த ஆர்வி மாமா சொன்னது எங்கள் அம்மா சொன்னது இந்த கேட் அந்த சமைக்காரம்மா கிட்ட நான் பாயசம் கேட்டது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்வி மாமா ஒரு சிரிப்போடு சொன்னார் ஏம்மா உன் பொண்ணுனா மட்டும் அவளுக்கு நாக்கு வெந்துடும் சூடாக கொடுத்தா உதடு சுட்டுடும் குழந்த சுவாமி மட்டும் அவர் என்னமா பண்ணார் அவருக்கு கொதிக்க கொதிக்க கொண்டு போய் வைக்கிறியே அவருக்கும் சாப்பிட்ற பதத்தில் வைக்க வேண்டாமான்னார் நிஜமாக சொல்கிறேங்க அப்படியே என்னமோ திக்கு நிறுந்தது எனக்கு அன்றைக்கி அந்த வயசில் ஒன்றும் புரியல ஆனால் இறைவன் என்பவர் கூட நம்ம மேலே அன்பு வச்சுருக்கிற இன்னொருத்தர் அவருக்கு எதை கொடுத்தாலும் நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவருக்கு எப்படி கொடுப்போமோ அப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு செய்தி எனக்குள்ள அன்னைக்கு தான் போச்சு அப்புறம் சபரி கதையை படித்தா ராமாயணத்தில் சபரி ராமனுக்கு ஒவ்வொரு பழத்தி எடுத்து கடித்து பார்த்து விட்டு சிலதை தூர போடுவாங்களாம் சிலதை ராமா இருந்தால் எடுத்துக்கோன்னு கொடுப்பாங்களாம் ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னா எது ரொம்ப ருசியாக இருக்கிறதோ அதுதான் ராமனுக்கு போகணுன்ட்டு 
கண்ணப்ப நாயனார் கதையை எடுத்துக்கோங்க என்ன சொல்வார் அவர் வாயிலே நீரை கொண்டு வந்து உமிழ்ந்து அதை அபிஷேகம் செய்து எப்படி பண்ணியிருக்கார் அதை என்ன அழகாக இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டார் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இறைவனை நீங்கள் நம்புகிறவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தோடு நம்ப வேண்டும் இறைவனை கண்டு பயப்படக்கூடாது எதுக்கு பயப்படணும் அவரை அவரை கண்டு சின்ன வயசுலேருந்து நமக்கு பயமுறுத்தி வைத்தால் இப்போ நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்த வயது வந்த பிறகு அந்த இறைவன் என்பவர் அன்பே சிவம் என்பவர் காட் லவ்விங்காக நாம் இருக்க வேண்டுமே தவிர காட் ஃபியரிங் என்பது தப்பு காலில் தங்க கொலுசு போட்டால் லக்ஷ்மிக்கு தப்பு காலில் செருப்பு போட்டால் அவங்க குடும்பத்துக்கு ஆகாது இதெல்லாம் ரொம்ப நம்மை கட்டுப்படுத்தும் விஷயங்கள் உங்களுக்கு இல்லை என் செருப்பு என் கால் மாதிரி சுத்தமாக வீட்டுக்குள்ளே போட தான் நான் வச்சுருக்கேன்னா தைரியமாக போட்டுக்கோங்க கடவுள் அவங்கள ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் மனிதர்கள் தான் அதாவது சொல்லுவாங்களோ இது தப்பு அது தப்புன்னு சொல்கிறது மனிதர்களை தவிர அந்த இறைவன் பேரால் வைத்துள்ள சில சட்ட திட்டங்களை தவிர கண்ணுக்கு தெரியாமல் எங்கும் நீக்க மர நிறவி இருக்கும் அந்த அதை இயற்கைன்னு சொல்லுங்கள் காற்றுன்னு சொல்லுங்கள் வெளி ஸ்பேஸ் என்று சொல்லுங்கள் இல்லை எங்கும் நிறைந்திருக்கும் அந்த நிசப்த மௌனம் என்று சொல்லுங்கள் இல்லை கடவுள்னு சொல்லுங்கள் எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மை சுற்றி இருக்கு இல்லையா அந்த சக்தி நம்மளை கோச்சுக்கவே கோச்சுக்காதுங்க அந்த சக்தியை கண்டு பயந்து நம்ம மிரண்டு இதெல்லாம் மனிதர்கள் வைத்த சட்ட திட்டம் ராமானுஜரை பற்றி ஒரு அழகான நிகழ்ச்சி உண்டு அதை சொல்லிட்டு இந்த வாரத்தை நான் முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ராமானுஜர் தன்னுடைய சிஷ்ய கோடிகளோடு வந்து கொண்டிருந்தாராம் அப்போது தீண்டத்தகாத பெண் ஒருத்தி எதிர்க்க அது இறைவன்தான் அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவ ரூபத்தில் வந்தபோது ராமானுஜர் ஒன்றுமே சொல்லலையா சிஷியர்கள் சொன்னார்களாம் நகரு நகரு சாமி வராரு நகரு நகரு என்று சொன்ன உடனே அந்த பெண்ணு கேட்டாலாம் சாமி எங்கே இல்லைன்னு சொல்லு நாங்கள் நகர்றேன்னாராம் ராமானுஜர் அவ காலில் அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்தார்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இறைவன் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் நம்மை சுற்றி இருக்கும் அந்த இயற்கை அந்த சக்தி நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறதுன்னு நினைத்தால் அதை நாம் அன்போடு ஆராதிப்போமே தவிர நேசிப்போமே தவிர இந்த தேவையில்லாத பயங்களால் நம்பிக்கைகளால் வெறுக்க மாட்டோம் பயப்பட மாட்டோம் இதெல்லாம் கூட நம்மை முடக்கும் சக்திகள் தான் ஒரு நம்பிக்கைகள் அந்த மாதிரி ஒரு மேன் மேட் ரூல்ஸ் இது வந்து எந்த தெய்வமும் எழுந்து நின்று வந்து எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு இப்படி கொடுன்னு சொல்கிறதே இல்லைங்க எந்த நிவேத்தியத்தையும் நம்ம பண்ணி நம்ம தான் கையை காட்டிட்டு நம்ம தான் சாப்பிட்றோமே தவிர எந்த கடவுளும் இறங்கி வந்து சாப்பிடல அப்படி கடவுள் இறங்கி வந்து சாப்பிட்டா எத்தனை பேர் நம்ம இதெல்லாம் நிவேத்தியமாக பண்ணுவோன்னே தெரியல சார் நாளைக்கு வாங்க எங்களுக்கு இது வேணும் என் பிள்ளைக்குன்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம ஏனென்றால் இது வந்து எதுக்கு ஒரு ஜோக் மாதிரி சொன்னால் கூட கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நம்ம நம்மை சுற்றி ஒரு சக்தி நமக்கு இருக்கிறது அது நம்ம கூடயே இருக்குது நாமே அந்த சக்தியை நம்புறது நம்பாது உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் அதன் பெயரிலே சில தேவையற்ற சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்து அதை நம்பிக்கைகள் என்ற பெயரிலே முடக்கும் நம்பிக்கைகளாக ஆக்குவதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் நண்பர்களே வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நண்பர்களே கடந்த ஏழு வாரங்களாக நாம் சில முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இது வந்து இவருக்கு தேவை அவருக்கு தேவையில்லை அப்படின்லாம் ஒதுக்கக்கூடிய விஷயம்னு நான் நினைக்கல எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய சில பலவீனங்கள் சில தேவையற்ற நம்பிக்கைகள் இது பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம புருஷனுக்கு இருக்கலாம் இல்லை மனைவிக்கு இருக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கலாம் அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கலாம் இல்லை நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவருக்கு இருக்கலாம் தேவையில்லாமல் ஏன் இவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினைத்திருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது குறித்து நம்ம பேசணும் எதையுமே கண்டு பயப்படக்கூடாது நம்ம வந்து கேள்வி கேட்குறது தப்புங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு வேத காலத்திலேயே நச்சிகேத்தஸ் என்ற சின்ன பையன் யமனையே கேள்வி கேட்டதாக நமக்கு வரலாறு இருக்குது கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்டு அறிவு ரீதியாகவும் அதை வந்து நம்மளுடைய உணர்வு ரீதியாகவும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் விஷயத்தை தைரியமாக நம்ம செயல்படுத்தணும் ஒரு இல்லை எங்கள் இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க அதனால் செஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறது என்னமோ எனக்கு என்மோ அது சரின்னு போனலை பல விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த நம்பிக்கைகளோட வேணுங்கிற நம்ம வசதிக்கு ஏற்ப சிலதெல்லாம் மாற்றிக்க கூட மாற்றிக்கிறோம் அப்போ அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் எங்கே போகிறது அதாவது சந்தர்ப்பவாதிகளாக சில சமயம் இருக்கும்போது நம்ம சொன்னதை நம்ம ஈஸியாக மாற்றிடுறோம் 
the Suluang Ella, please see to it that your words are always sweet because most of the time you may have to eat them back. That is Sulum Varte Hilana Epome, Inimi Ahirkato, Yena, Palasandar Patha, Namasona Varte, Name Trimi, Utkola Vendi were here then Solraga. Say, okay. See the Avishet Kula Palama. Um, Vedina Atela, Enude number of the Romba Panakar. Manda mana vidya, that is, all that one two three acre all that kuda, after that swanda maha pool valley kala mai tu nichel kula mai tu, year at the bedroom oda parand, namala aran manan solu ma andamari la machi pangai, enna anga vandu sambadhi atla andamala wang mudiyo, anga kitta oru vittler kru gotta tarku oru car oruko, romba oru vasudhyana varke celebrate inge na al kala kuda ist pay machi kranga, romba sandosham. In the Mari or number, we take now on the Rend Moon of the Rum Poirke. Mudal Rend the Rava and the Wheatley and Konoperia Matram Terilla, Rumberhana Vida, other than a children, they collect conjum weed in Sulwangla and the Mari Parth, Parth, Yenga, Yenda, Aragopole, Vekadmo, they wait to Yenda Vidamaha and the Arikali, Alankarik, Vendomo, Alankarit, and the Viticula Ponale, a day or Lakshmi Gramaha, Kilikunjum, Vidum Bangla, and the Madri Erko, Rumba Sandosh Marko, and Lodabe Tangar there Mukima, Vit Puja Array Nalla or Vistaranaman Array, Enangoka and the Vanga Diana Mandra Tigella Vachirnanga, Padangal, Yeno Danun Kaila Kataka Patala Matama, Tanja or Padangal Alam Vait Vidyasamaha Vaitu or Chinna Uru. Salavical Mandabam Kati, Adele, Krishna Vigrata, Avanga Pratishta Padirdanga, Rumbarahar Kunga, Avangwitla or Guru, Arvara Papo and the Tanguare, Matatla, Yedume, Kutram Sotrapla, Edume, Lama Sandoshaman Vishenda. Ipan may love and wait to Napona Pode and the Puja Ray Kano Kata thought that the Pulvalila, Nichel Kulatika Pakatla or Arhana Kovil Kati, Sinada or Kovil, Ala Sirpa Vele, say the Indian the Stapati Lavaravarit. And the Krishna Salia could be Anga Pratista Panitar. In the Bakti Jastia Chai and a covil Tania Katitangle. Up dinner and Nancy Trukumbode, Sapa at a table Rukumbode, and the wit owner Rukare, our sonar peri ever in order number, our sonare, letting a pathicla, Velila covil patella, Pathe, Rumber Herk, Salavaka Lake, Tirking, Rumber Herk, and a wit could in the Puja, Kadam Poetche, Abdina. A poor sonar ill. நம்ம குரு வராரு இல்லையா இங்க அடிக்கடி ஒரு குரு அவருக்கு ஒரு குரு உண்டு அவர் வரும்போது அவர் ஒரு தடவை என்கிட்ட தயங்கிட்டே சொன்னார் போன தடவை ரெண்டு தடவை முன்னாடி வந்தபோது நீங்க வீட்டுக்குள்ள அசைவம் சமைக்கிறீர்கள் வீட்டுக்குள்ளே பூஜை வச்சிட்டு ஏங்க அசைவம் சமைக்கிறீங்க என்ன தோட்டத்துல ஒரு தனி கோவில் கட்டிடுங்களேன்னு சொன்னாரு அது எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஐடியாவா பட்டது நான் கட்டிட்டேன் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு போக எனக்கு கூட ரொம்ப மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்குனார் எனக்கு ஒண்ணும் பதில் சொல்லல அது அவங்க வீடு அவங்க இஷ்டம் அவங்க குரு அவங்க சொல்றாங்க இல்ல நான் யார் கமெண்ட் பண்றதுக்கு அப்படியே அந்த கேட்டு பேசாம இருந்துட்டேன் சாப்பாடு எல்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த வீட்டு எஜமானி அவர் மனைவி இருக்கறாளே அவளுக்கு என்கிட்ட மனசு விட்டு எப்பவுமே பேசுவாங்க நான் நைஸ்ட் போய் தனியா நான் உட்கார்ந்து இருக்க நேரத்துல என்ன பார்த்து சொன்னாங்க கோவில் கட்டனதுக்கு அப்புறம் என்ன காரணம் சொன்னார் உங்கட்ட நான் சொன்னே குரு வந்தபோது வீட்டுக்குள்ள அசைவம் சமைக்கிறது நீங்க வீட்டுக்குள்ளே பெரிய பூஜை அற வச்சு பூஜை எல்லாம் பண்றதால அசைவம் வேண்டாம் சமைக்கிறதால வேண்டாம் சொன்னாரு வெளியில கட்டிட்டேன் சொன்னாரே அப்படினேனா அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் சிவசங்கரி இது ரைட்டா தப்பா சொல்லுங்க நான் ஒண்ணு பெரிய படிக்காதவ தான் நான் எனக்கு தோணுது கேக்குறேன் சமச்ச பொருள் கூடாதுன்னா அது சாப்பிட்டு வயித்துல இருக்கும்போது அந்த வயித்தோட மட்டும் கோவிலுக்கு போகலாமா என்ன இது நியாயம் எனக்கு வந்து நிஜமாவே தூக்கி வாரி போட்டுது இது ஒரு கேள்வி பாருங்க சமச்ச பதார்த்தமா கூடாதுன்னா அதை சாப்பிட்டுட்டா என்ன அர்த்தம் வயிற்றுல இருக்கு இல்ல நம்ம கோயிலுக்கு போறோம்ல அப்ப அந்த அம்மா தொடர்ந்து சொன்னாங்க ஒரு நமட்டு சிரி போடு சொன்னாங்க அதுதான் அதுல ரொம்ப என்ன சிந்திக்க வச்சது அந்த குரு ரொம்ப கெட்டிக்காரர் நீ கோவில மாத்துன்னு சொல்லிட்டார் அவர் நீ அசைவத்தை விடுன்னா என் ஹஸ்பண்ட் குருவை மாத்திருப்பாரு அவருக்கு வருமானம் போயிருக்கும் ஆக அவர் குருவை மாத்தாம இருக்கணும்னா நீ கோவில வெளியில மாத்திட்டேன்னு சொல்லிட்டார் அவரு இது என்ன நியாயம் இது எனக்கு நியாயமா படலை அந்த அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு என்ன அந்த வார்த்தை அந்த புருஷனோட அந்த குருவோட ஒரு காரியார்த்தமான நோக்கு தான் அவங்க கடவுளை கூட எல்லாத்தையுமே தங்க சௌகரியத்துக்கு ஏற்றபடி மாத்திருக்காங்கன்னு தான் எனக்கு தோணி தேத்தவர் அந்த அம்மாக்கு தோணி இருக்கு அந்த அம்மா என்கிட்ட தனி மேலே சொன்னாங்க அது குறித்து அவங்க ஒன்றும் அதுக்கு மேலே சொல்லலை நானும் பேசலை வந்துட்டேன் ஆனால் இது என்ன ரொம்ப சிந்திக்க வச்சுது நம்ம இஷ்டத்துக்கு சிலதை வேணுங்கிறோம் சிலதை வேண்டாங்கிறோம் 
நம்ம வேணுங்கிறத விசித்தர் வேண்டான்னா அது தப்புங்கிறோம் நம்ம வேண்டாங்கிறத யாராவது வேணும்னு சொன்னால் அவங்க வந்து தப்புங்கிறாங்க இது என்னது இது இதெல்லாம் வந்து அவரவர் மனசுக்கு ஏற்றபடி எது நியாயம்னு தோடுறதோ அதை செய்யணும் ஆனால் விவேகத்தோடு செய்ய வேண்டும் செய்யும் எந்த காரியத்திலையும் ஒரு விவேகம் வேணும் இது இன்னொரு இது மாதிரி விஷயம் சொல்கிறேன் எல்லாமே உண்மையான விஷயங்கள்ங்க ஒரு அரசு அதிகாரி லஞ்சம் வாங்கும்போது அவருடைய ரூமில் ஒரு சின்ன ஷெல்ஃபில் வந்து சாமி படங்கள் வச்சுருப்பாராம் அந்த கதவு மூடிட்டு வரான் அந்த கதவு மூடிட்டு லஞ்சம் வாங்குவான் அதனால் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகும் பாவம் அதாவது கடவுள் பார்க்குறது இல்லை நம்பர் இது 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 ஒன்று இன்னொருத்தர் பாலாஜி பெண்டன்ட் போட்டுப்பார் கழுத்தில் அவர் மனைவியை தவிர பிற பெண்களிடம் போகும்போது அந்த பாலாஜி பெண்டன்ட்டை கழட்டி வச்சுட்டு தான் போவார் அவரே சொன்னார் இதை ஒரு தடவை அதாவது சில பேர் வந்து அவங்க பிரச்சனைகளுக்கு வந்து மனசு விட்டு வந்து பேசுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ அவர் பேர் என்னங்கிறத நாங்கள் சொல்ல போகிறதுல இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தெரியும் அவர் போட்டிருக்கிற டாலர் வேறு வேறு இருக்கலாம் ஆனால் நான் பாலாஜி டாலர் ஏன் சொல்கிறேன்னா அடையாளம் கண்டுக்கக்கூடாதுன்னு விட்டு ஆக ஒரு சாமி படம் போட்ட செயினை அவர் கழுத்தில் போட்டிருக்கும் போது பிற பெண்களோடு மனைவியை தவிர வேறு யார்ட்டையாக போகும்போது தப்புன்னு தெரிஞ்சிருக்க அவருக்கு அது கடவுளுக்கு தப்பு சொல்வார் கடவுளுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறதுனால அந்த செயினை கட்டி வைப்பாராம் இதே மாதிரி தான் ஒரு குடும்ப தலைவி எந்த காரணத்துக்காகவும் அவங்க வெளியில் போய் கால்களாக இருக்க ஆரம்பித்தாங்க இதை பற்றிலாம் பேசுகிறேன்னு யாரும் அதிர்ந்து போகாதீங்க ஏன்னா இது வாழ்க்கையில் இதுவும் இருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தான் எல்லாம் நான் சொல்ல வரல இந்த உதாரணங்களை காட்டுறதுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு கல்யாணமாகி குழந்தை இருக்கிற அந்த பெண்மணி குடும்ப தலைவி கணவன் ஆஃபீஸ்க்கு போன அப்புறம் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் தான் மேடம் போவேன் அதுக்கு மேலே போகமாட்டேன்னு வேறு என்கிட்ட சொன்னாங்க அவங்க போகும்போது தாலியை கழட்டி வச்சுட்டு போவாங்களாம் இதெல்லாம் தாலியை கழட்டி வச்சுட்டு ஒரு ப பிற ஆம்பளையோடு போகிறது கடவுள் டாலர் கழுத்தில் போட்டுன்னு கண்ணில் ஒத்திண்டு அதில் இருக்கிறத கழட்டி வச்சுட்டு பிற பொம்பளைங்களோட சோறம் போவது அசைவம் சமைக்கக்கூடாது கடவுளுக்கு அது பிடிக்காதுன்னு ஒரு உறுத்தல் இருக்கும் காரணமாக க கோவில் சாமி கு வீட்டில் கும்பிடுறதையே வெளியில் வச்சுட்டு அசைவம் சாப்பிட்ட வைத்தோடு போகலாங்கிறது இதெல்லாம் நம்ம யாரும் ஏமாத்துகிறோம் நண்பர்களே நம்மே நம்ம ஏமாத்திக்கிறோமா இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக சிந்திக்கணும் கடவுள் பெயராலேயோ வேறு எந்த நம்பிக்கையாலேயோ நம்ம நம்ம ஏமாத்திக்கிறோமா இது வந்து யாருக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கோம் நம்ம மனசாட்சிக்கு தான் எனக்கு விருப்பம் இருக்கு நான் சரி நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஓப்பனாக சொல்கிறேனே நான் தினம் கோவிலுக்கு போவேன் சென்னையில் இருந்தால் நான் தினம் கோவிலுக்கு போவேன் ஏன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அங்கே போய் அந்த கடவுள்கிட்ட ஹே இன்றைக்கி ஒரு நலங்காரம் ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அந்த நாமம் அங்கே கோணி இருந்தால் நான் அர்ச்சகரை கூப்பிட்டு சுவாமிக்கு நாமம் கோணி இருக்குது சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் என் குழந்தைக்கு என் வீட்டில் என் குழந்தைக்கு சொல்ல மாட்டேனா எங்கள் அம்மா விபூதி கொஞ்சம் கோணில் இருந்தால் சொல்ல மாட்டேனா எனக்கு அம்மா மாதிரி நான் ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு மனிதர் மாதிரி நான் அந்த கடவுளை நினைக்கிறதால நேற்று ஒரு அபரிதமான சந்தோஷம் கிடைக்கிறது அங்கே போகும்போது அதே மாதிரி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் கடவுளே நான் இன்றைக்கும் நல்லா எழுந்துட்டுருக்கேன் நடந்திருக்கேன் எனக்கு பல ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குது தேங்க்யூன்னு சொல்கிறதுக்காக போகிறேன் மற்றபடி பயந்து கொண்டோ எனக்கு இது கொடு கடவுளே இன்னும் அதை கொடு கடவுளேங்கிற பிரார்த்தனையோடோ தினம் கோவிலுக்கு வரேன் நான் வேண்டிட்டுருக்கேன் அதனால் ஒரு நாள் போகலைன்னா கூட எனக்கு கடவுள் என்ன தண்டி போகிறோங்கிற பயம் இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக கிடையாதுங்க அழுத்தனைக்கத்தனை அழுத்தமான மனப்பூர்வமான நீக்க வர நிறைந்திருக்கும் அந்த சக்தியை நான் நம்புகிறேனோ அதே வாயால் தான் அதே உண்மை சுத்தியோடு நான் சொல்கிறேன் அந்த கடவுள் பேரால் அந்த சில விஷயங்களை நம்ம அதீதமாக நம்பிக்கை வை நம் நம்ப வைத்து எதுக்காக நம்மை பயமுறுத்துவதும் நம்மை முடக்குவதற்கும் நம்ம இடம் கொடுக்கணும் இதை நம்ம யோசிக்கணும் வணக்கம் நேர்களே ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்களை பற்றி நாம் இப்போது சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் முதல்ல என்ன ஆரம்பித்தோம் வாழ்க்கையில் நமக்கு எந்த மாதிரியான நம்பிக்கைகள் தேவை என்ன மாதிரியான நம்பிக்கைகள் தேவை இல்லை தேவையில்லாத சில நம்பிக்கைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக வளர்ந்து நமக்கு எப்படி நமக்கு இந்த மூட நம்பிக்கைன்னு நான் சொன்னால் யாராவது காயப்படுவாங்க நான் சொல்கிறதா இல்லை நம்மை முடக்கும் நம்பிக்கைகளாக மாறிவிடுகின்றனங்கிறத பற்றி நிறைய உதாரணங்களோடு பார்த்துட்டு வரோம் நம்ம அந்த முடக்கும் நம்பிக்கைகளாக நம்ம பார்த்து சில விஷயங்கள் அதீதமாக சகுனம் பார்ப்பது ராகுகாலம் நல்ல நேரம் பண்ணிவிட்டு நல்லதெல்லாம் கோட்டை விடுறது அப்புறம் எதிர்க்க இவங்க வரக்கூடாது இவங்க வந்தால் தப்பு இவங்க முகத்தில் மூச்சா தப்புங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதையும் தாண்டி கடவுள் பேரால் எப்படி பயமுறுத்தல்கள் நடக்கிறது அந்த கடவுளை காட்டி பயமுறுத்தி மடி ஆசாரம்ங்கிற பேரில் இறைவனுங்கிற பேரில் 
பயமுறுத்தல்ல எப்படி அந்த பயம்ங்கிறது ஒரு வெறுப்பாக கூட சில இட்ட மாறி இருக்குன்னு அதையும் பார்த்தோம் அதன் பிறகு போன வாரம் பார்த்தோம் நம்ம கடவுளை கூட நம்ம நம்பிக்கை கேட்டபடி எப்படி மாற்றிக்கொள்கிறோம் இதெல்லாம் நம்பிக்கையா யாரை நம்ப செய்ய இப்படியெல்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்னு பேசுகிற போது நான் சொன்னேன் ஒரு திருமணமான குடும்பத்தலைவி குழந்தை இருக்கும் குடும்பத்தலைவி கணவன் ஆஃபீஸ்க்கு போன பிறகு அவங்களுக்கே ஒரு சில காரணங்களுக்காக அது வந்து ஃபார் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் அது பணம் தேவையா இல்லை உடல் தேவையா இல்லை ஒரு பொழுதுபோக்கா இல்லை அதில் ஒரு கிக் கிடைக்கிறதா அதுக்குள்ளே இப்போ நான் போக விரும்பலை ஏன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் அது இல்லை அவங்க தாலியை கழட்டி வீட்டில் வச்சுட்டு வெளியில் கால் கேர்லாக வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் போகிறத பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இந்த பெண்மணிக்கிட்ட நான் பேசின போது கேட்டேன் ஏன் தாலியை கழட்டி வச்சுட்டு போகிறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மனசு விட்டு சில சமயம் பேசினாதான் அவங்க கண்ணோட்டம் என்ன என்பது நமக்கு புரியும் நமக்கு தெளிவும் கிடைக்கும் அவங்க சொன்னாங்க ரெண்டு காரணத்துக்காக ஒன்று நான் திருமணம் ஆனவளுங்கிறது நான் போகிறவங்க இடத்துக்கு தெரிய வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது எனக்கு அந்த தாலி கழுத்தில் கடந்தால் எனக்கு அது உறுத்துது அப்படின்னாங்க நான் திரும்பி கேட்டேன் முதல் காரணம் சரி ரெண்டாவது காரணம் தாலி ஏன் கழுத்தில் கிடக்கும்போது உறுத்துதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது அவங்க வந்து கொஞ்சம் அதில் தயங்கினாங்க அப்புறம் லேசாக அழுதாங்க என்ன இருந்தாலும் தாலி கட்டிட்ட மனைவினா நான் செய்கிறது தப்பு தானே அப்படின்னாங்க இந்த தாலி இதற்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு முக்கியத்துவம் ஒரு புனிதத்தன்மை பற்றி நாம் கட்டாயம் சிந்திக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த காலகட்டம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இப்போ இருக்கிற இந்த இந்த நூற்றாண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் நூற்றாண்டில் இருக்கும் பல விஷயங்கள் நம்ம பாட்டி காலத்தில் இருந்தாப்பில் இப்போ அம்மா காலத்தில் இல்லை அம்மா காலத்தில் இருந்தாப்பில் நம்ம காலத்தில் இல்லை பல விஷயங்கள் டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் ரேடிக்கல் சேஞ்சஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அதனால் நம்ம யோசிக்கணும் அந்த யோசிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வெளிநாட்டு நண்பர் ஒருவர் வெளிநாட்டவரவர் அவர் வந்து இந்தியர் அல்ல வெளிநாட்டவர் அவர் இந்தியாவுக்கு வேலையை அடிக்கடி அப்போ அது வருவார் வரும்போதெல்லாம் நம்முடைய பாட்டு நடனம் சினிமா ட்ராமா எல்லாத்தையுமே அவர் பார்ப்பார் கோவில்கள் கோவில் பார்ப்பார் ரொம்ப கலைகளெல்லாம் ஈடுபாடு உள்ளவர் அப்போது அவர் எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் அதுவும் அண்மையில் தான் கேட்டார் அதனால் அது எனக்குள்ளே சுட சுட அப்படியே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் அதை அதை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேள்வி சிலருக்கு வந்து உறுத்தும் சிலரை காயப்படுத்தும் சிலரை சிந்திக்க வைக்கும் ஆனால் நிச்சயமாக இது சிந்திக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வெளிநாட்டவர் என்ன கேட்டார்னா உங்கள் நாட்டில் நான் கோவிலுக்கு போகும்போதெல்லாம் அந்த பெண்கள் தலைப்புக்குள்ளேருந்து அந்த தாலியை எடுத்து அதில் குங்குமம் வைக்கிறது பார்த்துருக்கேன் சினிமாக்கள்லேயும் நான் பார்த்த வரைக்கும் சினிமாக்களில் அந்த தாலிக்கு குங்குமம் வைக்கிறது தாலியை கண்ணில் ஊற்றிக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இது ரொம்ப புனிதமாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் இல்லையா நான் நான் சொன்னேன் ஆமாம் கண்டிப்பாக தாலிங்கிறது நிஜமாகவே அது வந்து அதுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு தெய்வீகத்தன்மையும் புனிதமும் கொடுக்கும் பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்கள் சமுதாயத்திலும் பிரதானமாக அவங்க இருப்பாங்கன்னு நான் சொன்னபோது அப்போ தான் அவர் அந்த கேள்வி கேட்டார் இப்படி பிரதானமாக புனிதமாக மக்கள் கருதும் இந்த தாலியை குறித்து எனக்கு ஒரு முரண்பாடு இருக்குது தெர் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் இன் யோர் சொசைட்டின்னு சொன்னார் உங்கள் ச சமுதாயத்திலேயே ஒரு முரண்பாடு இருக்குன்னார் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஏன்னா தாலியை பற்றி நம்ம ஊரில் என்ன முரண்பாடு இருக்குதுன்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னார் நான் பார்த்த அத்தனை சினிமாவிலையும் டெலிவிஷன் சீரியல்லையும் கதாநாயகன் கதாநாயகிக்கு தாலி கட்டுற மாதிரி காட்டுறாங்களே தாலி கட்டுறது அவ்வளோ தாலி புனிதம் என்றால் அந்த காட்சியை கழுத்தில் கட்டுறது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருவரும் தான் தாலி ஏறுங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறீங்களே ஏன் அதை மட்டும் நாடகத்திலையும் சினிமாவிலையும் நீங்கள் ஏன் அதை கட்டுறதை காட்டுறீங்க தாலியை காமிச்சா போகிறாதா கல்யாணம் ஆயிடுத்துன்னு சொன்னால் போகிறாதா கெட்டி மேலம் கொட்டினா போகிறாதா தாலி கட்டுவதை நீங்கள் தாலியை கொச்சைப்படுத்துகிறீர்களே இட் திஸ் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன் இது ஒரு முரண்பாடுனர் ரொம்ப கன்னத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி எனக்கு இருந்ததுங்க அது வாஸ்தவம் தானே தாலி என்பது கணவனுக்கு அப்படியே மறுபிம்பமாக நம்ம கண்ணில் ஊற்றி அதான் குங்குமம் வைக்கிறோம் கணவன் இறந்தவுடனே இந்த தாலி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த தாலியை சகட்டு மேனிக்கு ட்ரெஸ் மாத்திரா மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் நாளைக்கு இன்னொரு படத்தில் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் அதே ஹீரோ இன்னொரு ஹீரோயின் இன்னொரு படத்தில் இல்லை ஒரே நாளில் கூட ரெண்டு மூணு படத்து ஷூட்டிங்கில் வரலாம் இதில் நடிப்புன்னு சொன்னால் கூட நடிப்பில் ஏன் அதை கொண்டு போய் புனிதத்தன்மையை குறைக்கிறீர்கள்னு கேட்டார் அது நான் நினைக்கிறேன் இது நம்ம கண்டிப்பாக சிந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை தாலி சென்டிமெண்ட் பற்றி பேசும்போது 
பொதுவாக மக்கள் சார்பிலே முக்கியமாக பெண்கள் சார்பிலே தொலைக்காட்சி சினிமா தயாரிப்பாளர்களுக்கு டைரக்டர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறேன் இந்த தாலி சென்டிமெண்ட் வச்சு பெண்களை பார்க்க வைக்கிறதுனால வியாபாரம் நல்லா ஆறுது அப்படின்னு எல்லோரும் நிறைய பேர் ஓப்பனாகவே பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த தாலி சென்டிமெண்ட்டால் எத்தனை பேர் பெண்கள் இப்போல்லாம் வாழ்க்கையில் புது புது வாழ்வு பெறணும்னு நினைக்கிறவங்க முடங்கி போகிறாங்கிறத பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் விதவை மறுமணம் பற்றி இப்போ ரொம்ப பரவலாக எல்லாரும் செய்ய முன்வரும்போது விவாகரத்தான பெண் மறுமணம் செய்ய முன்வரும்போது இல்லை ஒரு தரம் தான் கட்டிப்பேன் தாலி நான் உடம்புல ஓடுற நரம்பெல்லாம் அவர் கட்டின தாலி பொட்டு வச்சுக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வேண்டாங்க சமுதாயம் ரொம்ப மாறி கொண்டு வருகிறது நண்பர்களே நீங்க பெண்கள் வந்து விவாகரத்தான ஆண் மனம் மறுமணம் செய்ய விரும்புகிற மாதிரி பெண்களும் மறுமணம் செய்ய விரும் விரும்பினால் அது இந்த சமுதாயம் மனப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் இதை நான் சொல்லலை நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த மகாகவி பாரதி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பெண் தனியாக திருமணம் இல்லாமல் வாழ விரும்பினால் தட் இஸ் பென்ஸ்டர் அவளை இந்த சமுதாயம் மதிக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காரு விவாகரத்து ஏதோ காரணத்திற்காக கணவன் பிடிக்காமல் விவாகரத்து பெற்ற பெண் மறுமணம் செய்ய முன் வந்தால் அதை இந்த சமுதாயம் மனப்பூர்வமாக ஏற்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் பரஸ்பர மரியாதை அன்போடு இல்லை என்றால் அந்த பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் விலக நினைத்தால் அவர்களையும் அந்த பெண்ணையும் விவாகரத்தான பெண்ணையும் சமுதாயம் மனப்பூர்வமாக மதிக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காரு இதனால் நான் சொல்லலை பெரியவங்க சொல்கிறது தான் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஆக ஏதோ ஒரு சென்டிமெண்ட்டுங்கிற பேரில் கொஞ்சம் மாறிக்கொண்டு தைரியமாக என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒத்துக்கே ஆச்சுது குழந்தைகளோட இருந்தவ கணவனை இழந்தவ இன்னொரு மனைவி இழந்த ஒரு குழந்தையோடு இருக்கிறவரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடான சமயத்தில் ஏதோ ஒரு தொலைக்காட்சியை பார்த்துட்டு டைலாக்ஸை கேட்டுட்டு அவ அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் என் கணவனுக்கு நான் துரோகம் பண்ணுறேன்னா கணவனே இல்லைங்க எங்கே அந்த துரோகம் பண்ணுறது கணவரே போயாச்சு அவங்க போன அப்புறமும் நினச்சின்னு வாழ உங்களுக்கு விருப்பம்னா வாழலாம் தப்பே இல்லை ஆனால் இன்னொரு துணை தேவை இன்னொரு வழிகாட்டு எனக்கு சாய்ந்து கொள்ள ஒரு தோல் தேவை என் குழந்தைய நான் நல்லா வளர்க்க எனக்கு ஒரு துணை தேவைன்னு ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ நினைச்சா அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தடை போடுற மாதிரி நம்ம சினிமா தொலைக்காட்சி சீரியலுங்கிற பேரில் நம்ம காட்டக்கூடாது ஒரு விதவை கோலம் பூணுவது கூட அதை எதுக்கு விலாவாரியாக காட்டணும் அதெல்லாம் மறையணும் மறைஞ்சிட்டு வருது மறையணும் மடியோடு ஒழியணும்னு பல பெண்கள் அமைப்புகள் குரல் கொடுக்குறாங்க இந்த கட்டத்தில் போய் இது வந்து பொட்டு அழிக்கிறதும் வளை உடைக்கிறதும் வெள்ளப்புடவை உடுத்துறது எங்கெங்க இப்போலாம் வெள்ளப்புடவையே யாருமே உடுத்துறது இல்லையே ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இது ஆண்களுக்கு என்ன நியாயமோ அதே நியாயம்தான் பெண்களுக்கும் இருக்கணும்னு போராடுற காலத்தில் தயவு செய்து சில நம்பிக்கைகள்னு சொல்கிறேன் பரம்பரிய நம்பிக்கை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஒரு வளர்ச்சியை முடக்கக்கூடாது அப்போ ஆண்களுக்கு என்ன நியாயமோ நீதியோ அதே பெண்களுக்கு கிடைக்கணும்னு தான் எல்லாரும் சொல்கிறோமே தவிர அப்போ தான் சமூக நீதி அது வரணும் அதனால் இந்த தாலிக்கு இருக்கிற இந்த முரண்பாடு ஒரு பக்கம் புரிதோங்கிறது ஒரு பக்கம் சும்மா கயட்டி கயட்டி ட்ராமாக்காக கட்ட வைக்கிறது இதெல்லாம் கூட வெளிநாட்டவங்க கூட நோட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஏன் வை திஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மனசில் நாம் சில நம்பிக்கைகளை வைத்து கொண்டிருந்தால் அந்த நம்பிக்கைக்கு ரேஷ்னலைஸ் பண்ண வேண்டும் ஆக்கப்பூர்வமாக பகுத்தறிந்து அதை நாம் அறிய வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆமான்னு விளக்கம் சொல்ல தெரிய வேண்டும் அதெல்லாம் இல்லாமல் எங்கள் அப்பா செஞ்சாங்க அம்மா செஞ்சாங்க தாத்தா செஞ்சாங்க அப்படி ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம சகட்டு மேனிக்கு வேற ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நண்பர்களே என்னுடைய ஒரு எழுத்தாளர் நண்பர் உங்கள் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் என் வயசு ஆகுது அவங்களுக்கு கல்யாணம் அவங்களுக்கு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் அந்த மறு வருஷத்துலேருந்து அவங்க தாலியே போடுறது இல்லை அதை பற்றி அவங்க வெளியில் பகிரங்கமாக பேசுகிறாங்க அவங்க கணவன் பிள்ளைங்களோட சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவங்களுடைய அந்த நேர்மையை அந்த டிரான்ஸ்பரன்சியை நான் பாராட்டுகிறேன் உங்களுக்கு தாலி போட்டுட்டு குங்குமம் வச்சுக்க பிடிக்குதா செய்யுங்க தாலி போட்டுக்காம இருந்தாலும் என் கணவர் எனக்கு நல்லா இருக்காரு நேக்கு பரவாயில்லன்னு சொன்னாங்களா அவங்கள மதிக்கணும் இங்க தாலிக்கு பொட்டு வச்ச ஒரு பொண்ணு டெல்லிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி போன அப்புறம் நான் போய் பாக்குறேன் என் தாலியை கட்டிட்டாங்க வெளியில பொறிச்சேன் வரைச்சு ஏன்னா இங்க செயின் ஸ்னாச்சிங் ஜாஸ்திங்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கணவன் அந்த தாலியில புனிதம் ஜாஸ்தியா இல்ல அந்த தங்கத்துக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தியா இதெல்லாம் யோசிக்கணும் நண்பர்களே தயவு செஞ்சு யோசிங்க வணக்கம் என்ன போன ரெண்டு வாரங்களாக நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் சீரியஸாக இருந்ததா உங்களால் அது வந்து இயல்பாக எடுத்துக்க முடியலையா இல்லை முடிஞ்சுதா எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும் நம்ம சில விஷயங்களை சிந்தித்து தாங்க ஆகணும் அந்த மா
எல்லாம் ஒம்பது கஜம் புடவை எட்டு கஜம் புடவை கட்டினாங்க வேஷ்டி பஞ்ச கஜம் கட்டினாங்க குடிமை வச்சாங்க ஆம்பளை கூட கடுக்கன் போட்டிருந்தாங்க இப்போ அதெல்லாம் மாறிடலையா நடந்து போனாங்க காரில் போகலையா கையால் கணக்கு போட்டுட்டு இருந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட்டர் வரலையா எல்லா மாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கிறோம் ஏன் நம்முடைய இன்னும் சில பகுதிகளில் உள்ள சில மாற்றங்களை மட்டும் ஏற்றுக்காமல் இல்லை இல்லை இதான் எங்கள் நம்பிக்கைகள் எங்கள் பாரம்பரியம் எங்கள் பண்பாடுங்கிற பேரில் சில தேவையில்லாத நம்பிக்கைகளை வச்சுருக்கோம் அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் தேவையுள்ள நம்பிக்கைகளை தயவு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ் கடவுள் நம்பிக்கை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து வாஸ்து பிரகாரம் வீடு கட்டுங்க மீன் தொட்டி வச்சுக்கோங்க நான் வேணாங்கல எல்லாம் சைம்ஸ் போடுங்க இதெல்லாம் நானே பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அதனால் மட்டும்தான் எனக்கு அதிர்ஷ்டம் வரும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அங்கே தான் நான் மாறுபடுறேன் இப்போது சில பேர் எல்லாம் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னாக்கா பாயசை தூக்கி போடவே உங்களுக்கு மனசு வராது நமக்கு சில பண்டிகைகள் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அதாவது பொங்கல் போகி எடுத்துக்கோங்களேன் ரெண்டு மூணு மாதம் மாதிரி தான் நமக்கு தாண்டி இருக்குது அது அது நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நினப்பு இருக்குது இல்லையா போகியில் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் எல்லாம் போகிக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி வீடெல்லாம் ஒற்றை அடித்து சுத்தம் பண்ணி வெள்ளை அடித்து கிராமத்துலலாம் அமக்களமாக பண்ணுவாங்க பழசெல்லாம் தூக்கி போட்டு எரிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி எரிக்கிறதுல தான் ரொம்ப அருமையான சுவடிகள்லாம் கூட பல விஷயங்கள் நமக்கு இலக்கியங்கள் காணாமல் போயிருக்கு அது வருந்தத்தக்க விஷயம் ஏன்னா அறியாமை காரணமாக அதை பண்ணிட்டோம் அது அதை விட்டுடலாம் ஆனால் இது எண்ணம் என்னன்னாக்க இதுக்கு பின்னால் இருக்கிற எண்ணம் என்னன்னா அப்பப்போ பழசை கழிச்சுட்டு புதுசை வச்சுக்கணும் இது வந்து வாழ்க்கைக்கு சுகாதாரத்துக்காக தான் வேறு எதுக்காகவும் இல்லை ஆனால் சில பேர் வீட்டுக்கு போங்க பழசுனா பழசு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்து பேப்பர் அப்புறம் இந்த சாமி படம் விபூதி கொங்குவோம் இதெல்லாம் அப்படி தூசி படிஞ்சாவது இருக்குமே தவிர தூக்கி போட மாட்டாங்க அதுவும் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வீட்டில் சாப்பிடவே எனக்கு பிடிக்காதுங்க ஏன்னா அவங்க சமையக்கட்டிலேயே தான் சாமி யார் அவங்க வீட்டில் அந்த சாமி யாரையே ஒழிக்கவே மாட்டாங்களாம் அவங்க என்றைக்கு அந்த அந்த வீடு கட்டி அந்த அலமாரி வச்சு அந்த படங்கள் மாட்டினதுலேயே அந்த அப்படியே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சந்தனம் கொங்குவோம் எல்லாம் அப்படியே வெளுத்து போய் பூவெல்லாம் அப்படியே மேலாக எடுத்துகிட்டு அப்படியே வைப்பாங்க முக்கியமாக என்னென்னா அந்த படங்களுக்கு எடுக்கலாம் பெரிய பெரிய கரப்பாம்பூச்சி ஓடும் கேட்டால் அவள் சொல்லுவோம் ஐயோ கரப்பு வந்து லக்ஷ்மி தெரியுமா அப்படிம்பாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கரப்புங்கிறது லக்ஷ்மிம்பாங்க கரப்பு மூலமாக எவ்வளோ வியாதி வருதுன்னு டாக்டர் செக்கிட்டா சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ போக வேண்டாம் இந்த ஃப்ரெண்டு கிட்டே வரலாம் கரப்பாம்பூச்சி இத்தத்தனை பெரிய கரப்பாம்பூச்சி ஒரு பதினஞ்சு இருபது குலு 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 குலுன்னு ஓடுங்க குட்டியும் குழுவானமா அங்கங்கங்கே முட்டை அது என்னன்னா சமையக்கட்டுலேயே அது இருக்கிறதுனால அது என்னான்னா அவங்க விட்டு சமையக்கட்டு மளிகை சாமான் மேலே எல்லாம் எத்தனையோ நாளைக்கு அந்த சர்க்கரை டப்பாவில் திறந்து வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த பதார்த்தங்கள் மேலெல்லாம் காய்கறி மேலெல்லாம் ஓடி நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் அவள் ஏதாவது சாப்பிட்றதுனால எனக்கு வேண்டாம் ஓடுவேன் ஏன்னா கரப்பாம்பூச்சி ஓடி அது அது அசுத்தத்துலேயும் ஓடி வரும் அது சாமி மேலேயும் ஓடும் எங்கேயும் ஓடும் அதுக்கு என்ன கண்டுது இது இது லக்ஷ்மி அப்படிங்கிறாங்களே கரப்பாம்பூச்சி வீட்டில் வந்தாக்க லக்ஷ்மியா என்னங்க லக்ஷ்மி வரத்துக்கு என்ன செய்யணும் நல்லா படிக்கணும் நல்லா உழைக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் இதெல்லாம் நல்ல மனித நேயங்கள் மதிப்புகளை வளர்த்துட்டு கடுமையான உழைப்பு நல்ல குறிக்கோள் இருக்கணும் தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு திட்டம் போடணும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் உழைக்கணும் இதெல்லாம் செய்யாமல் எனக்கு வந்து கரப்பாம்பூச்சி வச்சுக்கிறது லக்ஷ்மி அப்படின்னு இன்னும் சில பேர் சொன்னாங்கன்னா இது என்னங்க இந்த இடத்துல இதை மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம்தான் வருது எனக்கு முடக்கும் நம்பிக்கையே இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் வேணாங்க இது நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட சாமி படங்கள் விபூதி குங்குவம் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் படங்கள் வேண்டியெல்லாம் சரி வீட்டில் எங்கேயா வச்சு கேட்டால் வச்சுக்கோங்க இல்லை வருஷா வருஷம் போயிட்டு வந்து அப்படியே மூட்டை மூட்டை மூட்டையாக சில பேர் வீட்டில் இருக்கும் ஏங்க அப்படி வச்சுருக்கீங்கன்னா என்னங்க பண்ணுறது சாமி படம் தூக்கி எப்படிங்க போட முடியும் இன்னத்திற்கு கொடுத்தா நம்ம ஐஸ்வர்யம் போயிடுமா உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த தஞ்சாவூர் படம் ஏதாவது படத்துலலாம் நான் கஜலட்சுமி வாங்கி கொடுப்பேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாேருக்கும் அப்போ எங்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் கஜலட்சுமி வாங்கி கொடுக்குறீங்களே உங்கள் ஐஸ்வர்யம் அவங்களுக்கு போயிடுவோம்னாங்க இது எப்படிங்க போகும் இது எப்படி போகும் அவங்களும் நல்லா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு ஐஸ்வர்யம் வரட்டும் நினச்சி தானே நான் கொடுக்குறேன் நான் தூக்கி கொடுக்காமல் என் பணம் எப்படி இன்னொருத்தருக்கு போகும் இல்லை நான் ஒரு அசட்டுத்தனமான முதலீடு செய்யணும் இல்லை நான் ரோட்டில் ரெண்டு பணத்தை வாரி இறைக்கணும் இல்லை திருடு போகணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்தாலும் ஒழிய ஒருத்தருக்கு படத்தை நான் கொடுக்கறது மூலமாக கஜலட்சுமி படத்தை கொடுக்கறதன் மூலமாக என்
சாமி படங்களை சொல்லலைன்னா அந்த விபூதி கொங்குவம் காய்ந்து போன பூ மாலைகள் எதுக்கு என்னங்க இதெல்லாம் பண்ணால் கடவுள் கோச்சிப்பார் நான் நினைக்கிறேங்க இதெல்லாம் சொன்ன மனுஷர் வேணால் கோச்சிப்பார் கடவுள் கண்டிப்பாக கோச்சிக்கவே மாட்டாங்க திருப்பி சொல்கிறேன் காட் ஃபியரிங் தப்புங்க காட் லவ்விங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் நான் முதல் வார்த்தையே சொன்னேன் சுவாமி சுத்தானந்தா காட் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு எழுதியிருக்கார் பாருங்க என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நமக்குள்ள இறைவன் இருக்கா நம்ம நம்பினோம்னா நமக்கு நம்ம தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அதான் அப்படி அவர் சொல்கிறார் அவர் சொல்வார் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்வார் இங்கிலீஷில் முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஏ குட் டீச்சர் ஈஸ் அ ஒன் who makes the pupils the students who teaches them how to think not give ready made thoughts but adavadu oru nalla aasiriyar guru anavarna yaru nakka thunudaiya maanavargalai sindhikka avar kattu tharubavar da nalla guru va sindhanegalai ready made a kuduthirundhaan nu vechukongale andha maanavan valarave maata eppovume andha guruviya avan saarndirpa guru na neenga palli college vittittu இப்போலாம் சமய குருக்கள் இருக்காங்க வெளியில் எவ்வளோ லெக்சர்ஸ்க்கு போகிறோம் நம்ம டீச்சிங்ஸ்க்காக போகிறோம் இல்லையா அங்கே கூட நிறைய பேர் நீ என்னை வந்து கேளு நான் கீதையை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறாங்களே தவிர கீதைக்கு இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இந்த மொழிபெயர்ப்பு இனிமேல் நீயாகவே யோசிக்க கற்றுக்கொள்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அந்த குரு மேலே அவங்க சார்ந்திருப்பது குறைந்துவிடும் குஞ்சுகளுக்கெல்லாம் ரக்கம் முளைச்சா பறக்கணுங்க அது ரக்கம் பறக்காமல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரக்கம் முளைக்கலன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் சிந்திக்க நாம் கற்றுத்தர வேண்டும் அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கை குறித்து அவங்களே சிந்திக்க வேண்டும் நண்பர்களே சிந்தனையை ரெடிமேடாக கொடுக்குற புஸ்தத்தை வாங்கினா கோனார் நோட்ஸ் மாதிரி தான் நாம் யோசிக்கணும் அதுவும் தேவைப்படும் நான் இல்லைங்களா ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு வேலை நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் குழந்த ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு இருக்கச்சு தான் நீங்கள் நட வண்டி கொடுக்கணும் பத்து வயசில் இருக்க குழந்தைக்கு நட வண்டி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைக்கிட்ட ஏதோ கோளாறுன்னு அர்த்தம் தயவு செய்து அந்த தப்பை நம்ம செய்ய வேண்டாம் a good teacher nyabam vaithukollungal oru nalla appavo ammavo aasiriyaro guruvo yaaraga irundalum kulandegalukku nalla vidamaga aakapoorvamaga sindhikka kattu thara vendume thavira prachanegal varum bodha adai edir nokka endha mari sindhanegal vendum gadha solli thara vendume thavira prachana avarcha engitta va na vali solli thara appadina thappu ennikavadhu oru naal sollalam நான் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவேன் வழிகாட்டிகள் உடன் வர முடியாது நாம் தான் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் வழிகாட்டி மூலம் எப்படி போவது என்ற வழியை வேண்டுமானால் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாமே தவிர நண்பர்களே வழிகாட்டி கையை பிடிச்சிட்டு கூட வரணும்னு நினைக்கிறது நாம் வளர்ச்சி அடையாததை தான் காட்டுகிறது அதனால் தயவு பண்ணி சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நல்ல சிந்தனைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்பதை அலச தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கண்மூடித்தனமாக ஒரு காரியத்தை நம்பிக்கை என்ற பேரிலே செய்து நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடக்கூடாது